असलम एंड वेलकम टू आसान बाबर्स चैनल आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसा कार्टून कैसे प्रो क्रिएट के हेल्प से बना सकते हैं पहले आप प्रो क्रिएट ओपन करेंगे और एक करेक्टिफी ब्रश को यूज़ करेंगे जिससे के साथ आपने सर्कल बनाना है सर्कल बनाने के बाद आपने माउस वाले टूल को करके स्नैपिंग ऑन कर लेनी है स्नैपिंग टूल ऑन कर लेना है और इस स्नैपिंग टूल के साथ आपने अपने सर्कल आगे पीछे सेंटर में करके वर्टिकल सेंटर सेंटर में लेके आनी है फिर माउस के आयरो को सिलेक्ट कर लें डी सेलेक्ट करें और रेंज वाले टूल को जाके ड्राइंग गाइड पर ऑन करें ड्राइंग गाइड के नीचे वाले हिस्से आपको बार में नज़र आएगा कि सिमेट्री वाला ऑप्शन आपने क्लिक करना है और असिस्टेड इधर लिखा हुआ है जब सिमेट्री ऑन हो जाएगी तो असिस्टेड आ जाएगा आपके लेयर्स पे जब आपने ये कर लिया तो फिर आपने एडजस्टमेंट्स पे जाना है और लिक्विफाई वाले टूल पे आपने क्लिक करना है और अपना शेप एडजस्ट करना है जैसे आपने अपना कार्टून के एडजस्टमेंट कर लेंगे शेप की वैसे आप कर देख सकते हैं जैसे मैं कह रही हूँ मैं पहले तो फिलहाल इससे मूव करूँगी और शेप को एडजस्टमेंट करूँगी पहले तो ये अंडा वाला जैसे लगेगा शेप फिर उसके बाद थोड़ा सा ओवल शेप में लेकर आऊँगी पर आप अपने कार्टून के शेप जिस तरह मर्जी आप एडिट कर सकते हैं आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं छोटा भी कर सकते हैं मोटा भी कर सकते हैं और लंबा भी कर सकते हैं ये आपकी अपनी चॉइस है मैंने ये अपनी शेप चूज़ की है आप अपने हिसाब से अपनी शेप को चूज़ की जब ये हो जाएगा फिर आपने जैसे मेरा ये शेप अंडे जैसे लग रहा है तो फिर मैं इसको एडिट करके इसको थोड़ा सा पतला करती हूँ साइड से और ओवल शेप इसका बनाती हूँ फिर आपने एक और न्यू लेयर ऐड करना है लेयर टू और इसमें आपने इसको क्लिक करके और ड्राइंग असिस्ट इस पर भी लेके आना है जब ये हो जाए एक्टिवेट तो फिर इस लेयर के नीचे असिस्टेंट दिखा आएगा जब आपने ये कर लिया हो फिर आपने फिर आपने आपने कार्टून के कान बनाने हैं ये आप जैसे मेरा यहाँ पे हाथ स्टडी नहीं था आपने जैसे मर्जे कान आप ऐसे भी ओवल शेप में बना सकते हैं और या फिर उसके एंटेना बना सकते हैं फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने इसको टेडी बेयर वाले शेप ईयर्स देने हैं फिर मैंने ये जो है दूसरे लेयर पर जा के इसके जो आउटलाइन जो आप देख रहे हैं देख रहे हैं ये मैं अरेज करना शुरू कर दूंगी ये जो आउटलाइन है इससे क्या होगा कि आपका जो ड्राइंग है वो नीट हो जाएगी जैसे कि आप देख रहे हैं आप अपने हिसाब से अपने कार्टून की एडिटिंग कर सकते हैं और मैंने माउस टूल लेकर इन कानों को थोड़ा सा हिलाया था जो आपको अब... के बाद आपने दूसरे लेयर पर पहले लेयर पर जाकर अपने ये एक्स्ट्रा लाइंस जो है ये रेज कर लेनी है रेजर से जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है और ताकि आप आपके जब आपका कार्टून बन जाए तो उस लगे कि आपके कार्टून के कान अटैच हुए हैं और एक्स्ट्रा कान ये ब्लैक लाइंस इरेज कर लेनी है आपने
यहाँ पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स के लिए ब्लैक लाइंस पे क्योंकि मेरी ब्लैक लाइंस थोड़ी सी ज़्यादा ही रेस हो गई थी इसीलिए मैंने दोबारा उनको ज्वाइन किया फिर आपने ये दोनों लेयर मर्ज करने हैं जैसे मैंने आपको अभी दिखाया और दूसरा एक और लेयर ऐड करके उसको भी ड्रॉइंग असिस्ट ऐड कर लेना है आपने आपने फिर एक लिगड़ी फिर ब्रशेस के नीचे मोनोलाइन ब्रश पे जाके सबसे आखिर में जो ब्रश होगा जिसका नाम है स्क्रिप्ट ब्रश वो ब्रश उसी पे डिपेंड होता है कितना आप उस पर प्रेशर डालते हैं फिर आपने बेर आपने कार्टून की आंखें बनानी है नाक बनाना है नाक और आंखें बनानी है आप इस इसमें से जो मर्जी आप शेप पसंद आए आप वो बना सकते हैं मुझे थोड़ी सी देर लगी है अपने कार्टून के नाक चूज़ करने में शेप चूज़ करने में क्योंकि मुझे डिफरेंट आइडियाज़ से आ, लेना था कैसे उसकी नाक बनाऊँ पर आपके ऊपर है कि आप आ, किस तरीके से उसका नाक चूज नोज़ चूज़ करते हैं अपने कैरेक्टर का फिर मैं मैंने ये ये शेप चूज किया अपने कार्टून के लिए और फिर मैंने एक न्यू लेयर ऐड करके ड्राइंग असिस्ट वाला ऑप्शन क्लिक किया है दोबारा और उसके साथ ही क्या होगा कि आगे आपने मोनोलाइन ब्रश पर दोबारा चूज कर लेनी है और अपनी कार्टून की आंखें बना लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ और सर्कल उसको होल्ड करेंगे तो सर्कल बन जाएगा मैं दोबारा कर रही हूँ ताकि आपको नजर आए सर्कल को फुल शेप करने के लिए आपको एक हाथ पर क्लिक करना पड़ेगा स्क्रीन आपका एक हाथ क्लिक करेगा स्क्रीन पे जिससे सर्कल बन जाएगी और दूसरे हाथ से आपने सर्कल ड्रॉ करनी है और फिर उसको शेप को रिफॉर्म करके टैप करना है जैसे मैं आपको अब दिखा रही हूँ ये हो गया आपके कार्टून के नाक एयर्स और आँखें फिर आप इन आँखों को जैसे मर्जी शेप कर सकते हैं नाउस का आइकन दबा के और एडजस्ट कर सकते हैं जो कलर है आपके कार्टून के आंखों का वो आप ड्रैग कर कर करके अपने बेड कार्टून की आंखों में डाल सकते हैं और फिल कर सकते हैं इसके बाद हम एक और इन लेयर को मर्ज कर लेंगे ताकि वो एक ही लेयर बन जाए और एक दूसरा लेयर ऐड करके उसको ड्रॉइंग असिस्ट ऐड करके और फिर दोबारा स्क्रिप्ट वाले ब्रश पर क्लिक करेंगे इससे हम क्या करेंगे कि अपना बेर का जो है अब अपने बेर को आप पाओ भी बना सकते हैं जैसे मैंने भी बना के दिए आप पाओ के जो भी आपको अच्छा लगे पाओ के साइज पे आप वो कर सकते हैं उनको मूव भी कर सकते हैं जैसे आप अपना कस्टमाइज कार्टून चाहेंगे मैं इसको बेल बना बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बेल बेल लग रहा है इसके पाऊँ और तो आप जैसे मर्जी आप उनको डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर पर मैं मैंने ये वाले चूज़ किए हैं ओज अपने बेल के लिए 
कहाँ ढूंढ के लिए कुछ ब्रशेज ऐसे होते हैं प्रोम क्रिएट में जो आप ब्रश के साथ उनको कर सकते हैं जितना आप उनसे ब्रश करेंगे उतना ही मोटा आएंगे फिर मेरे जो दरमियान में पोज के दरमियान में लाइन थी उसको रेज किया और इन दोनों इन दोनों लेयर्स को मर्ज करके एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड किया है और उस पर भी मैंने ड्राइंग असिस्ट ऐड करके अब मैं अपने बेर पे कार्टून पे मुझे ऐड कर रही हूँ आप अगर आपको दिल चाहे कि आप यहाँ ऐड करें तो आप ना भी कर सकते हैं अगर आपको दिल चाहे कि आपने करना है तो वो भी आप कर सकते हैं मैंने डिफरेंट डिज़ाइन के आपको बता दिए हैं और मेरे माउस या बेर पे कार्टून पे मुझे ये बड़े अच्छे लगे मुझे तो मैंने ये वगैरह ऐड करके इन दोनों के बाद आपने एक और लेयर ऐड करना है और अपने बैर को बाल या एलियन लाइक एंटेनस या कोई भी डिजाइन इसके सर के ऊपर या एक छोटी सी टोपी इसको पहना देनी है इससे क्या होगा कि आपके बेर पर छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं हम वो ऐड कर रहे हैं जो आपके बेर को अच्छा अच्छे तरीके से आपका बेर पेश है मैंने फिलहाल इसके थोड़े से छोटे से बाल ऐड कर लेंगे हैं जिसके साथ मैंने जो पहला लेयर है उसका उसको मैंने ड्राइंग मास्क ड्राइंग असिस्ट कैंसिल करके और ये लाइन एक्स्ट्रा इरेज कर दिए ताकि कार्टून का ये लगा कि बाल उसके अटैच हो मैंने यहाँ पे गलती कर ली थी जहाँ पे मैंने ये सेकंड ब्लैक लाइन इरेज कर रही थी फिर मुझे याद आया कि ये गलत है फिर इन दोनों जैसे आप अपनी कार्टून की टेल फिक्स कर लेते हैं मुझे साइड में हो रहा था तो मैंने ये वाली आखिर में कर ली है फिर तो मैंने इसका शेप और फॉर्म चेंज किया है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसको दोबारा एडिट करके शेप इसका बनाया अब याद रखना आप लोग अपने कार्टून को कोई भी शेप दे सकते हैं और प्रोपियट का यही फ़ायदा है कि वो आपको डिफरेंट चॉइसेस अंडो और रीडो वगैरह देते हैं कि अगर आपका माइंड ना बने तो आप अंडो और रीडो कर सकते हैं अच्छा आगे फिर मैंने लेयर्स को सेलेक्ट कर रही हूँ और इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर रही हूँ ताकि वो एक ही लेयर पे आ जाए इसको फिर हमने ड्राइंग असिस्ट ऑफ कर लेनी है ऑन कर देंगे ड्राइंग असिस्ट हमने इस पर और हमने जो लाइंस हमारी थिन आ रही है हमने उनको ठीक कर देना है अभी फिलहाल मैं देख रही हूँ कि कहाँ पर कि मुझे बाल वाले थोड़ी थोड़ी सी थिन लगी है तो मैं बाल वाले लाइन थोड़ी सी थिक कर रही हूँ और यहाँ पर मैं से एरर हो गया तो मैं अंडू के साथ उसको कर रही हूँ जहाँ पर मुझे लग रहा होगा कि हमने गलती की है हम उसको अरेज कर देंगे यहाँ पे क्यों हो रहा है सिमेट्री भी ऑन है और ड्राइंग असिस्ट भी ऑन है इसलिए ये दोनों साइड पर ड्राइंग असिस्ट हमने ऑफ कर दिया और उसके बाद
जो ड्राइंग आइड है आपने उसको बंद कर देना है क्योंकि अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है फिर अपने अपने कार्टून के पेड़ का अपने कार्टून को थोड़ा सा एडिट करना चाहते हैं उसको पैटर्न देना चाहते हैं उसके दम पे या उसके पोज पे कलर करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास एक पर मैंने एक अपने कार्टून को सिंपल सा रखा है और उसके ऊपर थोड़ा बहुत पैटर्न्स नहीं डाले बस उसको सिंपल सा ही रखा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको रेफरेंस के लिए एक लाइन बना के दे रही हूँ जिसके साथ आप अपने कार्टून को दूम के ऊपर उसके टेल्स के ऊपर और उसके पाँव के ऊपर आप भी एड कर सकते हैं आप अपने कार्टून पे हाई लाइट्स भी कर सकते हैं उसको बेली बटन भी दे सकते हैं उसका पेड़ भी बना सकते हैं जो मैं आपको इधर दिखा रही हूँ पर फिलहाल मैंने अपने कार्टून को ऐसे ही रखा है सिंपल हम अपने कार्टून पे चीज़ भी बना सकते हैं और उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं पर ये भी ऑप्शन आपके पास है तो क्योंकि मैंने विस्कस इसके मुझे बना लिए हैं इसीलिए इसको चीज की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है पर आप सबके पास ये ऑप्शन भी है कि आप ये भी कर सकते हैं अगर आपने मुझे नहीं रखनी अपने कार्टून की यहाँ पर हमने इसके पश ले कर दोबारा उसी लेयर पे हमने मैं हाईलाइट्स आंखों पे डाल डा रही हूँ अपने कार्टून पे ताकि वो अफेक्ट आए और जिस जगह पे आप जिस साइड पे आप हाईलाइट्स कर रही हैं उसी में दूसरे आंख पे करना जैसे आपको नज़र आ रहा है मैं मैंने इस पर लेफ्ट साइड पे हाईलाइट्स बनाई है तो मैं लेफ्ट आँख पर भी लेफ्ट साइड पर बनाऊँगी यहाँ पर 
पे बाल ठीक कर रहे थे जिस तरफ मैंने हाइलाइट्स आंखों पे डाला था वहीं पे मैंने हाइलाइट्स इस कार्टून अपने कार्टून के एज पे डाल रही हूँ अगर आपकी मर्जी हो आप ये भी कर सकते हैं मैंने ये थोड़ा सा किया है आपको बस दिखाने के लिए और मैंने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया पर आप देख सकते हैं कि जिस साइड पे मैंने आइज पे इसकी हाईलाइट लेफ्ट पे की थी वैसे इसकी बॉडी पे कार्टून की बॉडी पे भी मैंने लेफ्ट का यूज़ किया है मैंने बस आपको दिखाने के लिए किया है हाईलाइट इसको इसको लेफ्ट साइड पे और उन्होंने हाफ ऑफ द बॉडी किया अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कॉमेंट में हमें बताएँ कि आपको आगे क्या देखना है हमारे चैनल पर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा इससे ये होता है कि आज जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको फ़ौरन ही नोटिफिकेशन आएगा और आप अपने चैनल हमारे चैनल को देख सकते हैं और वीडियो को भी देख सकते हैं फ़ौरन थैंक यू अल्लाह हाफिज़